मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास एस वे बी कॉम से पैटर्न सब्जेक्ट कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग से विद्यास्ट एंड वर्स अकाउंटिंग स्पेशल पेपर है फोर्थ से जो स्पेशल पेपर है पेपर मधा से लेबर कॉस्ट एंड पेरोल चौथा प्रॉब्लम अपन पहतो हा जो चौथा प्रॉब्लम है हा हाल से प्लान आणि रोवन प्लान जो आहे इन्सेंटिव्ह प्लान त्यावर आहे इन्सेंटिव्ह प्लान वर्करला कशासाठी दिला जातो तर वर्कर आणि वर्करने इफिशियंटली काम करावं आपल्या जे कामाचे तास आहे तर त्यामध्ये कार्यक्षमपणे काम करून कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त काम करावं म्हणजे टाइम जर त्याने वाचवला सेव्ह केला तर त्यासाठी त्याला इन्सेंटिव्ह प्लान दिला जातो सपोज टाइम सेव्ह नाही झाला तर जे रेग्युलर अर्निंग आहे ते मिळणार परंतु इन्सेंटिव मिळणार नाही मग जर टाइम वाचवला तर रेग्युलर अर्निंग प्लस इन्सेंटिव्ह दिले जातील तर यामध्ये दोन आपल्याला प्लान आहेत तर सेन्सेटिव्हचे अनेक प्लान आहेत परंतु आपल्या सिलेबस मध्ये हालसे आणि रोवन असे दोन प्लान आहेत तर त्याचा आज आपण पहिला प्रॉब्लेम पाहणार आहोत पण आपल्या जो लेक्चरची सिरीज आहे त्यामधला हा चौथा प्रॉब्लेम आहे हा प्रॉब्लेम देखील निराली पब्लिकेशनच्या पुस्तका मधला प्रॉब्लेम है सिक्वेन्स नी नौ नंबर च प्रॉब्लेम है प्रॉब्लेम आधी समझ कैलक्युलेट अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर हालसी प्रीमियम प्लान एंड रोवन प्रीमियम प्लान सेपरेटली विथ द हेल्प ऑफ फॉलन डेटा अ वर्कर फिनिश्ड हिज जॉब विद इन सेवनटी टू अवर्स एक वर्कर काम बहत्तर ता पूर्ण करते टाइम टेकन कि हवर वर्क कि बहत्तर तास एज अगेन्स्ट नाइंटी हवर्स अलाउड त्याला अलाउ किती केलेला आहे तर नाईन्टी हवर्स टाइम अलाउड आहे नाईन्टी हवर्स हवरली रेट ऑफ वेजेस ट्वेंटी फाईव्ह पैसे हवरली रेट ऑफ वेजेस आहे ट्वेंटी फाईव्ह पैसे अंडर हालसे प्लान ही इज टू बी पेड फिफ्टी पर्सेंट ऑफ टाइम सेव्ह तसंही फॉर्म्युलामध्ये फिफ्टी पर्सेंटच आहे परंतु काही काही प्रॉब्लेम मध्ये इथे फोर्टी पर्सेंट पण दिलं जातं सपोज तसं दिलं असेल तर आपण फॉर्म्युल्यामध्ये चेंज करून फिफ्टीच्या ऐवजी फोर्टी पर्सेंट घेणार आहे आता प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला फक्त फॉर्म्युल्यामध्ये जे अमाऊंट आहेत त्या पुट करून कॅल्क्युलेशन करायचंय मग बघा बहात्तर तास हवर वर्क आणि टाइम टेकन आहे नाईन्टी अवर्स टाइम अलाउड आहे आणि हवरली रेट ऑफ पेजेस आहे ट्वेंटी फाय पैसे याचा वापर करून आपण हालसे प्लान आणि रोवन प्लान ने कॅल्क्युलेशन करणार आहे फर्स्ट आपण टाइम सेव्ह कॅल्क्युलेट करतोय त्यासाठी फॉर्म्युला लिहा टाइम अलाउड इज इक्वल टू टाइम टेकन प्लस टाइम सेव्ह किंवा तुम्ही फॉर्म्युला असा लिहू शकता टाइम सेव्ह इज इक्वल टू टाइम अलाउड वजा टाइम टेकन असं लिहिलं तरी चालेल मग बघा टाइम अलाउड किती आहे नाईन्टी अवर्स आणि टाइम टेकन किती दिलेला आहे सेवन्टी टू अवर्स दोन्हींची वजा बाकी केली तर अठरा तास त्याने काय केले कामाचे वाचवलेले वेळ वाचवलेला आहे म्हणून टाइम सेव्ह किती आला एटीन हवर्स मग पहिल्यांदा आपण हालसे प्लान ने कॅल्क्युलेशन करणार आहोत म्हणून सूत्र लिहा हालसे प्लान च अर्निंग इज इक्वल टू हालसे प्लान वरती टायटल द्या हालसे प्लान अर्निंग इज इक्वल टू मी आधी शॉर्ट फॉर्म मध्ये फॉर्म्युला लिहिते लक्षात राहावा म्हणून हवर वर्क एच डब्ल्यू इन टू आर एच म्हणजे रेट पर हवर प्लस फिफ्टी इन ब्रॅकेट टाइम अलाउड टी ए मायनस टाइम टेकन टी टी ब्रॅकेट कम्प्लीट इन टू रेट पर हवर आर एच फुल फॉर्म मध्ये मी खाली फॉर्म्युला लिहिलेला आहे फिफ्टी पर्सेंट आहे हवर वर्क इन टू रेट पर हवर प्लस फिफ्टी पर्सेंट इन ब्रॅकेट टाइम अलाउड मायनस टाइम टेकन इन टू रेट पर हवर आता सूत्र मध्ये किमती टाका टाइम हवर वर्क किती आहे सेवन्टी टू अवर्स इन टू रेट पर अवर किती आहे झिरो पॉईंट ट्वेंटी फाईव्ह प्लस फिफ्टी पर्सेंट ब्रॅकेट मध्ये टाइम अलाउड नाईन्टी अवर्स मायनस टाइम टेकन सेवन्टी टू अवर्स गुणिले इन टू रेट पर अवर झिरो पॉईंट ट्वेंटी फाईव्ह आता कॅल्क्युलेशन जरी वरवर पाहता सोपं वाटत असेल परंतु ते कॅल्क्युलेशन करण्याची विशिष्ट एक पद्धत आहे काय पद्धत आहे ती जर तुम्हाला समजली तर कॅल्क्युलेशन करणं सोपं आहे सरळ सरळ कॅल्सीवर कॅल्क्युलेशन करायचं नाही तर ह्या फॉर्म्युल्याचे दोन भाग करायचे एक सेवन्टी टू इंटू ट्वेंटी फाईव्ह हे करून घ्यायचं अगोदर म्हणजे आलं एटीन 
त्यानंतर ब्रॅकेट सॉल्व करायचे आपण जसं गणितामध्ये करायचं त्या पद्धतीने हे सॉल्व्ह करायचं असतं मग फिफ्टी पर्सेंट असेच ठेवले मग ब्रॅकेट सॉल्व्ह केले मग नाईन्टी मधून सेव्हन्टी टू मायनस केले म्हणजे आले एटीन इंटू झिरो पॉईंट ट्वेंटी फाईव्ह तसेच ठेवले मग पुन्हा बहात्तर गुण लिहिले झिरो पॉईंट पंचवीस म्हणजे अठरा तसेच्या तसे खाली लिहिले मग पन्नास टक्के आणि अठरा गुण लिहिले पंचवीस याचं कॅल्क्युलेशन करून घेतलं मग अठरा गुण लिहिले पंचवीस केले आणि त्याच्या फिफ्टी पर्सेंट कॅल्क्युलेट केले मग अठरा गुण लिहिले पंचवीस जे आहेत ते आले आपले चार पॉईंट पन्नास चार पॉईंट पन्नासच्या फिफ्टी पर्सेंट म्हणजे दोन पॉईंट पंचवीस मग दोन्हींची बेरीज करायची म्हणजे गणिताचे जे रूल आहेत ते इथे फॉलो करावे लागतात ते नाही केले तर तुमचं उत्तर चुकू शकतं त्यामुळे बघा मी कॅल्क्युलेशन कसं केलंय तर प्लसच्या इकडचं कॅल्क्युलेशन प्लसच्या तिकडचं कॅल्क्युलेशन करून घेतलं आणि मग दोन्हींची बेरीज केली मग उत्तर आलेलं आहे आपलं वीस पॉईंट पंचवीस हे कॅल्क्युलेशन सोपं आहे परंतु जे मेथड आहे या पद्धतीने केलं तर ते कॅल्क्युलेशन सोपं आहे मग हालचे प्लानने अर्निंग्स किती आलेले आहेत तर वीस पॉईंट पंचवीस आता रोवन प्लान रोवन प्लानचा फॉर्म्युला लिहा एच डब्ल्यू इंटू आर एच प्लस टी टी इंटू टी एस टी टी इंटू टी एस अपॉन टी ए इंटू आर एच हा जो फॉर्म्युला आहे ज्याच्यापेक्षा थोडासा एक वेगळा पण फॉर्म्युला आहे दोन्ही उत्तर सारखंच येतं मी ते नंतरच्या लेक्चरमध्ये सांगेल फुल फॉर्म मध्ये बघा फॉर्म्युला काय आहे हवर वर्क गुणिले रेट पर हवर प्लस टाइम टेकन गुणिले सॉरी टाइम सेव्ह इथे टाइम टेकन गुणिले टाइम सेव्ह सेव्ह टाइम अलाउड गुणिले रेट पर हवर आता सूत्रामध्ये किमती टाकायच्या बहात्तर कामाचे तास आहेत किंवा टाइम टेकन आहे हवर वर्क आहे बहात्तर तास गुणिले रेट पर हवर आहे झिरो पॉईंट ट्वेंटी फाईव्ह पंचवीस पैसे सांगितले म्हणून झिरो पॉईंट ट्वेंटी फाईव्ह अधिक बहात्तर तास टाइम टेकन आहे गुणिले टाइम सेव्ह किती आहे आपण आधीच कॅल्क्युलेट केलाय अठरा तास छेद टाइम अलाउड आहे नव्वद तास नाईन्टी हवर्स गुणिले झिरो पॉईंट ट्वेंटी फाईव्ह आता इथे पण कॅल्क्युलेशन करताना तसंच करायचं बहात्तर गुणिले पंचवीस अगोदर करून घ्यायचे त्याचं उत्तर येईल अठरा आणि मग त्यामध्ये पुढचं हे जे कॅल्क्युलेशन आहे ते करून प्लस करायचं म्हणजे बहात्तर गुणिले अठरा भागिले नव्वद गुणिले शून्य पॉईंट पंचवीस यांचं सर्वांचं कॅल्क्युलेशन करून ते प्लस करायचं मग अठरामध्ये तीन पॉईंट साठ ऍड केले आपलं रोवन प्लानने अर्निंगचं उत्तर आलेलं आहे एकवीस पॉईंट साठ इथे आपला हालसे आणि रोवन प्लानचा चार नंबरचा प्रॉब्लेम आणि निराली पब्लिकेशनच्या पुस्तकातला नऊ नंबरचा जो प्रॉब्लेम आहे तो कम्प्लीट झालेला आहे थँक्यू